नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस एस सी मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप फाइव क्वेश्चंस दोस्तों जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूँ और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के टॉप फाइव क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न पढ़िएगा प्रश्न कह रहा है कुछ समीकरणों का कुछ प्रणालियों के आधार पर हल निकाला गया है उसी आधार पर उस समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करे जिसका हल नहीं निकाला गया है लिख रहा है यदि थ्री स्टार टू स्टार एट स्टार फोर फोर इज इक्वल टू सिक्स थ्री टू क्या लिखा है दोस्तों थ्री स्टार टू स्टार एट स्टार फोर इज इक्वल टू सिक्स थ्री टू और फिर कह रहा है टू स्टार फोर स्टार फोर स्टार फोर इज इक्वल टू एट वन सिक्स हो तो थ्री स्टार थ्री स्टार फाइव स्टार वन इज इक्वल टू क्या होगा ठीक है ये चीज कह रहा है कहने का मतलब है दोस्तों इतना बराबर ये क्या लिखा है यानी कि छह सौ बत्तीस लिखा है और इतना बराबर क्या लिखा है दोस्तों आठ सौ सोलह लिखा है जैसे ये दोस्तों इतना बराबर आठ और इतना बराबर सोलह लिखा है उसी के के अनुरूप दोस्तों यानी कि उसी के आधार पर इसे भी सॉल्व करना है थ्री स्टार थ्री स्टार फाइव स्टार वन इज इक्वल टू क्या होगा ये चीज पूछ रहा है ठीक है तो दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हम इसी को क्या कर दे इसको क्या करें कि ये छह सौ बत्तीस हो जाए ठीक है पहले क्या करना है दोस्तों पहले आपको वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सोल्व करने की कोशिश करना है सभी प्रश्नों में आपको यही चीज करना है वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आप से भी सोल्व करने की कोशिश किया करिए उसके बाद मैं सोल्व करता हूं तो देखा करिए ठीक है देखिएगा इसको सोल्व कैसे करेंगे हम इन चारों संख्याओं से क्या करें कि 632 आ जाए तो इसके लिए दोस्तों हम देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये इस टाइप से सॉल्व होता है हम इन दो संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तीन और दो और फिर दोस्तों आठ और चार को गुणा करेंगे तीन और दो को दोस्तों गुणा करेंगे तो तीन दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों छह हो जाएगा और आठ में चार से गुणा करेंगे तो आठ चौका हो जाएगा दोस्तों बत्तीस हो जाएगा यह मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों छह और छह सौ यहां पर दिया हुआ है इसी प्रकार से नीचे वाले में भी क्या करेंगे इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो दो चार का गुणा करेंगे दो चौक को क्या हो जाएगा दोस्तों आठ हो जाएगा और चार में चार से गुणा करेंगे तो चार चौक को सोलह हो जाएगा ये मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों आठ सौ सोलह और आठ सौ सोलह यहां पे दिया हुआ है इसी प्रकार से दोस्तों जो प्रश्न पूछ रहा है उसे भी हम सॉल्व कर लेंगे तीन और तीन को इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे और पांच और एक को आपस में गुणा करेंगे तीन और तीन को आपस में गुणा करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा नौ हो जाएगा और पांच और एक का आपस में गुणा करेंगे तो पांच एकम पांच हो जाएगा ये मिलकर क्या हुआ दोस्तों नाइन्टी फाइव यानी कि पंचानवे हो गया पंचानवे देखिए किस ऑप्शन में दिया है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है और देखिएगा और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न क्या कह रहे हैं नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा अगला संख्या मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर देखिए दो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया यहां पे भी आपको बताना है और यहां पे भी बताना है दोनों जगह बताना है कि कौन सी संख्या आएगी तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे श्रृंखला से रिलेटेड आपके पेपर में कभी भी दोस्तों प्रश्न आएगा तो आप क्या करिएगा श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखिएगा कि वो आगे कैसे चल रहा है यानी आगे कैसे बढ़ रहा है कहने का मतलब है दोस्तों ये श्रृंखला कैसे चल रही है 240 है फिर 240 है फिर 120 है फिर 40 है फिर 10 है फिर आगे प्रश्नवाचक चिन्ह फिर आगे प्रश्नवाचक चिन्ह यानी संख्याएं क्रम से क्या हो रही है दोस्तों कुछ कुछ घट रही है कहने का मतलब है दोस्तों तो अगर मैं आपसे बोलू इसे आप क्या करिए 240 फिर 240 सौ यहां पर आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन देखिए करना क्या है देखिए 240 को दोस्तों आप क्या करेंगे एक से भाग करेंगे एक से भाग करेंगे तो क्या होगा 240 ही हो जाएगा फिर इस इस 240 को क्या करेंगे दोस्तों दो से भाग करेंगे कितने से भाग करेंगे दो से तो जब दो से भाग करेंगे यानी आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एक हो जाएगा और इस एक को क्या करेंगे दोस्तों तीन से भाग करेंगे कितने से दोस्तों भाग करेंगे तीन से भाग करेंगे जब तीन से भाग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा चालीस 
चालीस बार में चला जाएगा इस चालीस को क्या करेंगे दोस्तों चार से भाग करेंगे देखिएगा क्रमशः हम एक एक संख्या आगे बढ़ रहे हैं और भाग करते जा रहे हैं और आगे वाली संख्या क्या हो रही है मिलती जा रही है जब चार से भाग करेंगे तो क्या होगा चार दहा में चालीस दस हो जाएगा और इस दस को क्या करेंगे दोस्तों पांच से भाग करेंगे जब पांच से भाग करेंगे दस को तो कितने बार में जाएगा दो बार में पांच दुना का दस ठीक है यानी पहले प्रश्नवाचक पे क्या हो गया दोस्तों दो हो गया और इस दो को क्या करेंगे दोस्तों छह से भाग करेंगे यानी कि दो बटा छे का मतलब क्या होता है दो एक कम दो दो तीन छे वन बाई थ्री यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा वन बाई थ्री यानी भरा जाने वाला संख्या क्या हो जाएगा दो कमा वन बाई थ्री यानी कि दो और वन बाई थ्री हो जाएगा क्या होगा दोस्तों दो यानी टू और वन बाई थ्री होगा टू और वन बाई थ्री देखिए किस ऑप्शन में दिया है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा यानी सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है देखिए एक बार और समझाता हूँ ज्यादा कुछ नहीं करना है एक से भाग करे तो ये वाला आ गया फिर दो से भाग करे तो आगे वाला आ गया फिर तीन से भाग किए तो आगे वाला आ गया फिर चार से चालीस को भाग किए दस आ गया फिर पांच से भाग किए दो आ गया फिर दो को दोस्तों छह से भाग करेंगे तो एक बटा तीन हो जाएगा ठीक है यानी कि दो और एक बटा तीन इसका आंसर क्या होगा दोस्तों दो और एक बटा तीन हो जाएगा दो और एक बटा तीन किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में है और आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया सही हो गया ठीक है दोस्तों दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखिएगा तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों आपको ये सब प्रश्न अच्छे लग रहे हैं समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिए और अब भी ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए ठीक है दोस्तों देखिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या है तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर कहाँ पे है यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह और यहीं पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे देखिए आपको पहले भी बताया दोस्तों लुप्त संख्या मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आए तो कैसे सॉल्व किया जाता है देखिए ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है मिसिंग नंबर में जो संख्या दी गई है तो उसे आप ध्यान से देखेंगे कहां पे दोस्तों आपको बड़ी संख्याएं नजर आ रही है ठीक है यह नहीं कि आप सोचने लगेंगे यहां पर डायरेक्ट मैं क्या करूं ठीक है ऐसे प्रश्न सोल्व नहीं होगा आप देखेंगे इसमें बड़ी संख्या कहां नजर आई तो देखेंगे दोस्तों यहां पर नीचे सिक्सटी है यहां पर ट्वेंटी है यहां पर फोर्टी है ठीक है क्या है पैंसठ बीस पैंतालीस ऐसे आपको संख्या दिख रही हो जबकि ये इन सभी संख्याओं से ये क्या है दोस्तों बड़ी है ऊपर वाली संख्याओं से तो बड़ी है कि नहीं आपको नजर आ रहा होगा कि ये पैंसठ बड़ा है बीस भी बड़ा है और पैंतालीस भी बड़ा है जब नीचे दोस्तों बड़ी संख्याएं दिख रही हो तो प्रश्न ऐसे सॉल्व होता है यानी कहने का मतलब है हम यहाँ क्या करें पांच छह सात को कि यहाँ पैंसठ आ जाए और यहाँ पे दोस्तों हम क्या करें कि बीस आ जाए और यहाँ पे हम दोस्तों क्या करें कि पैंतालीस आ जाए और यहीं पर वो संख्या हम बीच में भर लेंगे ठीक है कहने का मतलब ये है अब देखिएगा कैसे सॉल्व करने मैं आपको बता रहा हूं देखिए पांच गुणे करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा पांच सत्य पैंतीस क्या हो जाएगा दोस्तों पैंतीस और फिर इसी पांच से दोस्तों छह में भाग करेंगे तो क्या होगा पांच छ के भाग नहीं करेंगे सॉरी गुणा करेंगे क्या करेंगे दोस्तों पांच में पहले सात से गुणा किए तो पांच सत्य पैंतीस फिर पांच में दोस्तों छह से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा पांच छ के तीस और इस तीस और पैंतीस को जोड़ेंगे ठीक है पैंतीस तीस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये सिक्सटी फाइव हो जाएगा और सिक्सटी फाइव देखिए यहां पर दिया हुआ है ये नहीं सोचेंगे दोस्तों की यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो हम पहले ऐसे क्या कर रहे हैं नहीं नीचे बड़ी संख्या है तो नीचे की तरफ ही हम सोल्व करेंगे ठीक है अब देखिएगा आगे क्या है दोस्तों आगे भी देखेंगे ऐसे सॉल्व चार गुणे दो करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों चार गुणे दो करेंगे तो चार दुना का आठ हो जाएगा क्या होगा दोस्तों चार दुना का आठ और फिर चार में तीन से गुणा करेंगे तो क्या होगा चार तेई बारह बारह और आठ दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बारह आठ बीस और बीस देखिए यहां पे दिया हुआ है बीस यहां पे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है ठीक है इसी प्रकार से जो प्रश्न आपका पूछ रहा है उसे भी हम सॉल्व करेंगे लास्ट वाला नौ गुणे चार करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों नौ चौक को छत्तीस हो जाएगा और यहां पर दोस्तों पैंतालीस है देखिएगा यहां पर पैंतालीस है तो यहां पर क्या होना चाहिए ठीक है यहां पे क्या होना चाहिए तो यानी कि आप क्या करेंगे दोस्तों 36 में क्या का कितना जोड़ दे कि 45 हो जाएगा तो 36 में दोस्तों हम 9 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा तो यहां पे 9 नहीं होना चाहिए एक होगा एक होगा क्योंकि दोस्तों नौ में हम एक से नौ से दोस्तों एक में जब गुणा करेंगे तो नौ एकम नौ होगा क्योंकि ऊपर वह क्या है दोस्तों नौ है यानी कि नाइन है नाइन में दोस्तों वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन वन से क्या होगा नाइन होगा तो यह क्या होगा दोस्तों यहां पर वन हो जाएगा तभी यहां पर
छत्तीस और नौ एकम नौ छत्तीस नौ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों फोर्टी फाइव हो जाएगा और फोर्टी फाइव यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे दोस्तों भारत जाने वाले संख्या क्या होगा वन वन किस ऑप्शन में दिया है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दू दोस्तों पंचम पब्लिशर की बुक है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे एसएससी की एग्जाम देंगे या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे क्योंकि दोस्तों इस बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं दोस्तों इस बुक में आपको दस प्रैक्टिस सेट प्लस दस वन लाइनर सेट मिल जाएगा वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों एक लाइन में क्वेश्चन दूसरे लाइन में आंसर इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में एक से दो दिन का भी टाइम रहेगा तो इस बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं दोस्तों इस ई बुक की कीमत पंचम पब्लिशर ने एक सौ रखी थी लेकिन मेरे कहने पर दोस्तों ई बुक आपको मात्र पच्चीस रुपए मिल जाएगी इस ई बुक को दोस्तों आप ले कहा सकते हैं तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया उस लिंक के थ्रू इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों ये ई बुक है पीडीएफ नोट्स की तरह आपके मोबाइल में डाउनलोड जाएगी आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर दिया गया इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं इसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है लगभग दोस्तों दस बार से ज्यादा ही बार पूछा जा चुका होगा और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते इस प्रश्न में करना क्या है देखिएगा प्रश्न क्या कह रहे हैं प्रश्न कह रहे हैं नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यानी कि यहां पे कौन सी संख्या होगी कहने का मतलब प्रश्न देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है जैसे दोस्तों तिरासी का संबंध पच्चीस से उसी प्रकार दोस्तों उन्तीस का संबंध किससे होगा यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है कौन सी संख्या आएगी यह चीज आपको बताना है तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं क्या इसे सोचते हैं तिरासी को हम क्या कर दे कि पच्चीस आ जाए ठीक है यही चीज करना भी होता है ठीक है और ऐसे करते करते थक जाते हैं छोड़ देते हैं प्रश्न को प्रश्न को छोड़ना नहीं चाहिए रीजनिंग है थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा देखिए क्या करेंगे तिरासी को क्या करें कि पच्चीस आ जाए पहले क्या करना है दोस्तों पहले वीडियो को पॉज करके अपने आप से एक दो मिनट टाइम देके आप भी सॉल्व करने की कोशिश क्या करिए वीडियो को स्टॉप कर दिया करिए अपने आप से कोशिश करेंगे तो ये भी होगा कि दोस्तों हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं ऐसे आपके मन में आएगा ठीक है हेजिटेशन दूर होगा पेपर में बैठेंगे तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है मैं समझा रहा हूं समझिएगा तिरासी को क्या करे कि पच्चीस आ जाए देखिएगा तिरासी दोस्तों यानी कि एटी किन संख्याओं से मिलकर बना है एटी दोस्तों किन संख्याओं से एट और थ्री से मिलके बनाए और एट और थ्री का डिफरेंस क्या होगा अंतर क्या होगा दोस्तों इसका अंतर एट और थ्री का यानी एट में से थ्री को माइनस करेंगे ठीक है यानी कि आठ में से तीन घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों पांच होगा और पांच का दोस्तों हम स्क्वायर कर देंगे पांच का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ट्वेंटी फाइव हो जाएगा और ट्वेंटी फाइव यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि एट और थ्री का डिफरेंस लिया और उसका स्क्वायर कर दिया जो आया तो क्या आ गया दोस्तों ट्वेंटी आ गया यानी एट और थ्री का डिफरेंस किया हुआ फाइव और फाइव का स्क्वायर कर दिया तो ट्वेंटी उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे टू और नाइन का डिफरेंस लेंगे टू और नाइन का डिफरेंस कैसे होगा आप क्या करेंगे बड़े वाले संख्या में से छोटे वाले संख्या को घटाएंगे यानी नाइन में से टू को घटाएंगे नाइन में से जब टू को दोस्तों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों सेवन हो जाएगा और सेवन का दोस्तों हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे सेवन का स्क्वायर क्या होता है फोर्टी नाइन होता है क्या होता है दोस्तों फोर्टी नाइन उनचास उनचास यानी कि यहाँ पे भरा जाने वाला संख्या होगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा दोस्तों फोर्टी नाइन हो जाएगा और उनचास दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ज्यादा कुछ नहीं करना है एक बार और समझाता हूं बस इन दो संख्याओं का दोस्तों क्या करेंगे एट और थ्री का दोस्तों क्या करेंगे
सॉल्व कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों मैं जितने भी प्रश्न इसमें देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिस प्रकार के प्रश्न आपके आने की ज्यादा संभावनाएं होती है उन्हीं प्रश्नों को शामिल करता हूँ ताकि जो आप प्रश्न देखें दोस्तों क्लियर रहे और उस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में रिपीट जो होते हैं दोस्तों सेवेंटी से एटी इसी टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में रिपीट होते हैं जो आपके प्रश्न दोस्तों एग्जैक्ट जो रहेंगे वो नंबर आपको मिलेगा पूरे के पूरे नंबर मिलेगा आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा पांचवा क्वेश्चन क्या है पांचवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है पांचवा क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर यहां पे देखिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में ना यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों आप पहले हम देखेंगे ये एक सीरीज है ठीक है यानी कि ये एक सीरीज चल रही है और इसी में दोस्तों क्या है लुप्त संख्या यहां पर और यहीं पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों सीरीज की संख्याओं को हम ध्यान से देखेंगे कि कैसे ये चल रही है देखिए एक है एक है दो है तीन है पांच है प्रश्नवाचक चिन्ह है फिर क्या है दोस्तों तेरह है इक्कीस है ठीक है तो इसे क्या करेंगे अपने आप से भी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश क्या करिए ठीक है देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों देखिए अगर दोस्तों मैं बोलूं एक और एक को जोड़े तो क्या हो जाएगा दोस्तों दो हो जाएगा फिर उसके बाद दोस्तों इन दो संख्याओं को पीछे वाली संख्याओं को जोड़ेंगे एक और दो को जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा फिर क्या करेंगे दोस्तों दो और तीन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा देखिएगा आगे कैसे बढ़ रहा है फिर क्या करेंगे दोस्तों तीन और पांच को जोड़ेंगे तीन और पांच को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों आठ यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर आठ हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं पांच और आठ को दोस्तों जोड़ेंगे तो आठ पांच क्या होगा दोस्तों तेरह ठीक है चलिए ठीक है यहां पर भी समझ में आ गया फिर क्या करेंगे आठ और तेरह को जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा ट्वेंटी यानी ये जो श्रृंखला है सीरीज है सही चल रहा है तो यहां पर भरा जाने वाला संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों आठ यानी कि एट हो जाएगा और एट किस ऑप्शन में दिया है देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो ये सीरीज किस टाइप का रहा दोस्तों यानी कि पीछे से दो संख्याओं को हम जोड़ते गए और आगे बढ़ते गए दो एक एक जोड़े दो हो गया फिर दोस्तों एक दो जोड़े तीन हो गया फिर दोस्तों दो तीन जोड़े पांच हो गया फिर तीन पांच जोड़े दोस्तों तो आठ हो गया फिर पांच आठ जोड़े तो तेरह हो गया फिर आठ तेरह जोड़े तो इक्कीस हो गया फिर अगर जो आगे पूछता तो दोस्तों हम क्या करते तेरह इक्कीस जोड़ देते ठीक है इस प्रकार से हम आगे और बढ़ते जाते अगर जो पूछता तो लेकिन पूछ रहा है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पे दोस्तों भरी जाने वाली संख्या आठ है तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया दोस्तों सही हो गया तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा अगर दोस्तों आपको किसी विशेष चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर का नाम भी नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा वो भी चैप्टर में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा अगर दोस्तों आप मैथ में वीक है मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों मैथ पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बनाऊँ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ दोस्तों आप उस चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जहां आप दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ जियो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ कुछ दिनों में दोस्तों मैथ को आज जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे वो भी बिना पेन उठाए तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों उस चैनल पर जरूर जाए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं समझ में आया है तो दोस्तों इस वीडियो को बिना लाइक किए ना जाइएगा लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टेप से बना होगा यहाँ पर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों आप एक लाइक करते हैं तो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कि आपको मैं जो प्रश्न पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है और दोस्तों शेयर भी जरूर किया करिए शेयर वाला सिंबल दोस्तों नीचे इस टाइप से बना होगा यहां पे प्रेस करके फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं या जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती नीचे दोस्तों रेड कलर के स्टेप से सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों यहां पर क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और बगल में दोस्तों बेलाइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों ये नोटिफिकेशन वेलाइकन होता है इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये इस टाइप से दिखने लगेगा जब ये दोस्तों इस टाइप से दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेलाइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद